ഇന്ന് ഞാൻ മറുനാടൻ ടി വി പ്രേക്ഷകർക്ക് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിലെ കുപ്രസിദ്ധനായ പൂച്ചെടിയുടെ സുകുമാരൻ എന്ന ഒരു കള്ളൻ്റെ കഥയാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്ത് ഇരുപത്താറ് വർഷ ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധനായ കള്ളനായിരുന്നു പൂച്ചെടി വിളയെ താമസിക്കുന്ന സുകുമാരൻ അന്ന് അയാൾക്കൊരു പത്ത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് അപ്പോൾ സുകുമാരനെ എൻ്റെ പ്രത്യേകത കേസ് കുറ്റം സമ്മതിക്കാൻ വലിയ പാടാണ് പോലീസ് പല വേലകളും അഭ്യാസങ്ങളും കാണിച്ചെങ്കിലേ കുറ്റം സമ്മതിക്കുള്ളൂ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ടി തരാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സുകുമാരൻ പ്രത്യേകിച്ച് സോ സ്വർണ്ണമാണെങ്കിൽ ഒട്ടും തരില്ല അതാണ് സു സുകുമാരൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ അപ്പോൾ സുകുമാരൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം സുകുമാരനെ പിടിച്ചു ആ സുകുമാരനെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കിടന്നു ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞു വന്നു എന്തായാലും ഞാൻ മാറി മാറി സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പോയി ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തു സുകുമാരൻ്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി ഞാൻ മറന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ റിട്ടയറിന് ശേഷം ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് രാവിലെ നാലര മണി മുതൽ ആറ് വരെ ഷട്ടിൽ കളിക്കും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ഡോക്ടർ സുധീഷ് അതുപോലെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ പ്രേംകുമാർ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചിക്കു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് പ്രസിഡൻറ്റ് ജീവനക്കാർ ഇവരൊക്കെ ചില കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഷട്ടിൽ കളി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തങ്കപ്പൻ്റെ ഒരു ചായത്തട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ആറ് ആറേ കാലിന് അവിടെ വരും അവിടെ വന്നിരുന്ന് കുറേ വെഡ്ഡി പറയും അവിടെ തിരുന്ന് തങ്കപ്പൻ്റെ ചായ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും നല്ല സുന്ദരം ചായ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാൻ ചെന്നപ്പം അവിടെ ഒരു എൺപത് വയസ്സുള്ള ഒരു സപ്ലൈ നിൽക്കാൻ ചായ എടുത്തു തരാം ഒരാളെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സുധീഷ് ചോദിച്ചു തനിക്കിതിനുള്ള വരുമാനം ഉണ്ടോ തങ്കപ്പ അയ്യോ സാറേ വളരെ പാവം എൺപത് പത്തൊമ്പത് വയസ്സുണ്ട് ദേ താടി നരച്ചു തല നരച്ചു ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു വളരെ മോശമായ കണ്ടീഷനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് സു ഈ കിടക്കുന്ന ആൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കിടക്കും അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ കിടക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തി ചായ എടുത്ത് കൊടുത്തോളൂ ഒരു അൻപത് രൂപ കാശും കൊടുക്കും അപ്പം എനിക്ക് ചായ കൊണ്ട് തന്നു അപ്പം എന്നെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി ഞാനും ആ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി എന്നിട്ട് ഇയാൾ അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഡോക്ടർ സുധീഷ് ചോദിച്ച് പരിചയമുണ്ടോ ഈ വ്യക്തിയെ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ചായ കുടിക്കാൻ ചെന്നപ്പം തങ്കപ്പം പറഞ്ഞ് സാറേ കഴിഞ്ഞ രാത്രി എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ കളക്ഷനും അടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ എൺപത് വയസ്സുകാരൻ പോയി ഞാൻ ഇരുന്ന് ചിരിച്ചു കാരണം അത് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ എന്തു ചോ സാറിന് പരിചയമുണ്ടോ അയാളെ എനിക്കറിയാം അത് അതാണ് പൂച്ചെടി വിള്ള സുകുമാരൻ പിന്നെ ഇത്രയും പ്രായമായി ഇനി മോഷ്ടിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമില്ല ഏതായാലും ഇവിടെ ഒരു ജോലിയും കിട്ടി ഇനി മോഷണമൊന്നും നടത്തില്ല പാവം ജീവിച്ചു പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കണ്ണടച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ സുകുമാരനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അറിയില്ല സാറേ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ സുകുമാരനെ പറ്റി ഞാൻ മ്യൂസിയസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സുകുമാരനെ പിടിച്ചു അപ്പോൾ സുകുമാരനോട് ചോദിച്ചു നീ ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാറേ മോഷണത്തിന് നടക്കും ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രമംഗലം വരെ പോവും അവിടെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ചെട്ടിയാരുണ്ട് ചെട്ടിയാർ പത്തിരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് രൂപ തരും സാറേ അതെന്താ ചെട്ടുകാർക്ക് ഇങ്ങനെ തരാൻ ഈ പണം തരാൻ ഒരു കടപ്പാണ് ചെട്ടുകാരെ പണക്കാരനാക്കിയത് ഞാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചിരിച്ചു എടാ കള്ളനായ നീയാണോ ആ ചെട്ടുകാരെ പണക്കാരനാ ആ ഒരു സാറ് കേട്ടോളൂ എങ്ങനെ പണക്കാരനായെന്ന് ആ കഥയാണ് ഞാനിപ്പം മറുനാടൻ ജീവിക്കാരോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചെട്ടിയാരെൻ്റെ ചെട്ടിയാരെ എങ്ങനെ പരിചയം സാറേ ഞാൻ ഒരു ദിവസം തിരുവനന്തപുരം വെള്ളയമ്പലത്തുള്ള ഒരു രണ്ട് നില വീട് കണ്ടുവെച്ചു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് വലിയ കൈക്കൂലിക്കാരനാണ് ഇഷ്ടം പോലെ വീട്ടിൽ പണം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു കറുത്തവാവ് ദിവസം നല്ല കൂരിയിട്ട് ചെറിയ മഴ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു ഒരു ഒരു മണിക്ക് ചെന്നപ്പം അദ്ദേഹവും ഭാര്യയും സിനിമയും കണ്ട് സെക്കൻഡ് ഷോ സിനിമയും കണ്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് കയറി രണ്ടാം നിലയിലെ ലൈറ്റിട്ടു ആ മുറിയിൽ ബെഡ്റൂം ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ കയറി കിടന്നു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഷെയ്ഡ് വഴി കയറി ജനലിൻ്റെ താഴെ സൺഷെയ്ഡിൽ നിന്നു ജനൽ വഴി കൈയിട്ട് നോക്കിയപ്പം
അത് ഇപ്പോഴത്തെ വീട്ടിലെ വിറക് വെട്ടുകാരൻ ചെട്ടിയാരുടെ ഭാര്യ രാവിലെ മുറ്റം തൂക്കാൻ വന്നപ്പോൾ മുറ്റം നിറയെ നോട്ട് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അത് മുഴുവൻ വാരി ഒരു ചാക്കിനകത്താക്കി ചെട്ടിയാരും ഭാര്യയും അവരൊരു ബന്ധുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയി കാരണം ഇവിടെ മോഷണം നടന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി പോലീസ് വരും ഇതെങ്ങാനും കണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമാകും എന്തായാലും ആ ചെട്ടിയാർ പിന്നീട് ശാസ്ത്രമംഗലത്ത് വളരെയധികം കെട്ടിടങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ പണക്കാരനായി അയാൾ പണക്കാരനായത് കള്ളനായ പൂച്ചെടി സുകുമാരനാണെന്ന് സുകുമാരന ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അയാൾക്കും ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സുകുമാരൻ അവിടെ പോകും കൈ നീട്ടും പത്തും മുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കും ചെട്ടിയാർ മരിച്ചുപോയി എങ്കിലും ചെട്ടിയാരെ ഒന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം തോന്നി ചെട്ടിയാരെ ഞാൻ വിളിച്ചു ഒരു അംബാസിഡറുടെ കാറിൽ വന്നിറങ്ങി വലിയൊരു മോലാളി വന്നിറങ്ങി എന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നിൽക്കുന്ന പൂച്ചെടി സുകുമാരനെ അയ്യോ അറിയാം സാറേ സുകുമാരൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണ് സാറേ ശരിയാണ് അയാൾ സമ്മതിച്ചു വളരെ ഏജ്ഡായ മനുഷ്യനായിരുന്നു അയാൾ സമ്മതിച്ചു അയാൾ കാരണമാണ് ഒരു കള്ളം കാരനാണ് ഞാൻ പണക്കാരനായത് ഇതാണ് ഞാൻ മറുനാടൻ ജീവിക്കാരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്ന അടുത്ത കഥ